ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലാണ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഡയറി മിൽക്ക് രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ പാല് എണ്ണ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂണാണ് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ തന്നെയായിരിക്കണം എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതല്ല തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും ആ സെയിം സ്പൂണിൽ തന്നെ ഒരു എട്ട് സ്പൂണോളം പ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാല് നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കാച്ചിയ പാല് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാച്ചാത്ത പാല് ചേർക്കാം പക്ഷേ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പാലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊന്ന് മാറിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കാച്ചിയ പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചൂട് കൂടുതലൊന്നുമില്ല നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിയുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയൊന്നും അല്ല ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആ വെച്ചിട്ട് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ല സ്പീഡിന് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല തരിയില്ലാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ നല്ലോണം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് മൈദയും സോഡാപ്പൊടിയും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണോളം മൈദ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണോളം മൈദയും കാൽ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട കട്ടി പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് അപ്പോൾ ഇനി അതായത് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ വെച്ചിട്ട് നെയ്യിനേക്കാളും നല്ലത് ഒന്നും കൂടെ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓയിലോ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഓയിൽ നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് നമ്മളെടുത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ച ഡയറി മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും ആ ബാറ്ററും കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അ
അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മൂടാൻ ഭാഗത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒന്നും കൂടെ രണ്ട് സ്പൂൺ വയ്ക്ക ഒഴിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു അരസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ഫില്ലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി അഥവാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മൂടി തുറക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാവ് പച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സമയം ഒട്ടും മെനക്കെടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശമൊക്കെ നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവിലേക്കായിട്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ